Wir kennen sie alle und haben sie alle in unseren Fahrzeugen. Aber was verbirgt sich eigentlich in diesem Kasten mit einem Plus- und Minuspol? Und wie wird so eine Batterie eigentlich hergestellt? Ich bin dafür nach Hannover zu den Jungs und Mädels vom Warta gefahren. Denn die, die wissen das bestimmt am allerbesten. Batterien herstellen ist nicht eben mal so. Und genau aus dem Grund habe ich mir Dirk vor die Kamera geholt. Denn Dirk ist ja nicht erst seit gestern hier. Ja, mein Name ist Dirk Goldenburg und ich bin der Qualitätsleiter aus dem Werk Hannover. Und das jetzt mittlerweile seit 33 Jahren ähm, in diversen Funktionen. Aber letztendlich bin ich bei der Qualität hängen geblieben und habe jetzt die Qualitätsverantwortung hier im Werk Hannover. Und bin auch ein bisschen stolz darauf, den Erstausrüstern und auch unseren Kunden zu zeigen, wie wir Batterien herstellen und wie gut unsere Batterien sind. So, jetzt wissen wir, wer Dirk ist. Aber Dirk, bitte erzähl uns doch bitte mal kurz, wie Vata eigentlich entstanden ist. Also die Geschichte, ich sag mal, der Vata geht, glaube ich, schon 1898 los. Hier im Werk Hannover ging es 1938 los. Da sind die Gebäude erstellt worden, damals unter dem Namen AFA. Der wurde dann umbenannt in Vata und Vata heißt Vertrieb, Aufladung, Reparatur, transportable Akkumulatoren. Und Vata ist der Name schlechthin. Der hat sich eingebrannt. Wir haben früher im Konzern auch Gerätebatterien und Industriebatterien hergestellt. Das wurde dann aber irgendwo Mitte der 90er Jahre auseinander dividiert sodass wir dann uns jetzt hier schwerpunktmäßig auf die Autobatterien konzentrieren konnten. Wie gesagt, das Werk Hannover ist 1938 entstanden ähm, und dieses Werk ähm, hat damals ca. 3,5 Millionen Batterien hergestellt mit so roundabout about 1200 Mitarbeitern in Produktion und Logistik. Da hatten wir noch sehr viel Handarbeit und wir haben uns aber äh, sehr, sehr stark automatisiert. Wir sehen es jetzt, wir sind jetzt in der Lage, 11, 11,5 Millionen Batterien herzustellen mit ca. 800 Mitarbeitern in Produktion und Logistik. So, das heißt auch, die Technologie hat bei uns Fortschritt gehalten und ich denke, wir sind gut ausgerichtet für die Zukunft, die auf uns zukommt. Na also, sag ich doch, Dirk ist genau der Richtige, um uns zu erklären, wie eine Batterie eigentlich funktioniert. Also die Batterie funktioniert wie ein galvanisches Element. Ich habe zwei Elektroden, zwei unterschiedliche Materialien, einmal die positive und negative Elektrode. Die tauche ich quasi in eine Elektrolyt, das ist quasi unsere Schwefelsäure. Und die erzeugt eine chemische Reaktion, die wiederum zur Spannung führt. Das heißt, durch die chemische Reaktion wird eine Spannung erzeugt von 2 Volt pro Zelle. Und wenn wir sechs Zellen haben, erzeugen wir eine 12 Volt Batterie, die dann letztendlich irgendwo mit 12,8, 12,9 Volt rauskommt. Hört sich ja alles eigentlich ganz logisch und simpel an. Aber ich glaube, ich gucke mir das jetzt mal selber an, wie man die Batterien hier bei Vata herstellt. Um Batterien herzustellen, braucht man erstmal Blei. Und zwar jede Menge Blei. Und das Blei, das man hier nutzt, stammt zum größten Teil aus recyceltem Blei. Und im Bereich der Fortfertigung alleine werden täglich zwischen 350 und 400 Tonnen Blei verwendet. Was mich persönlich total überraschte, war ja eigentlich, dass man eine Batterie zu über 98% wiederverwerten kann. So denkt bitte dran, die Batterie muss zurück zum Recyceln der Umwelt zuliebe. Nach dem Aufschmelzen des Bleis wird ein Bleiband gegossen. Weiter durch die Waldstände, wo das Bleiband für die finale Dicke auf 1 mm gebracht wird. Danach wird in einem unbeschreiblich schnellen Tempo die richtige Geometrie durch Stanzen auf das Bleiband geführt. Das gestanzte Band wird dann wieder aufgewickelt und für den nächsten Verarbeitungsschritt zwischengelagert. Und so ein Colli mit dem Bleiband bringt dann schnell mal eben zweieinhalb Tonnen auf die Waage. Also, dann haben wir jetzt schon das Bleinetz, das wir für die Produktion brauchen. Darüber hinaus brauchen wir auch eine Bleipaste. Und für die Bleipaste muss erstmal ein Bleistaub hergestellt werden. Aus reinem Blei wird hier jetzt Bleistaub hergestellt. Und zwar durch Verflüssigen des Bleis zerstäubern und dem gleichzeitigen Oxidieren. 
Und das alles geschieht in einem völlig geschlossenen System, damit dieser feine Bleistaub nicht in unsere Lungen gelangt und wird dann erstmal in den Silos zwischengelagert. Durch ein Rohrsystem gelangt der fertige Bleistaub dann zur Pastierung. Hier wird aus dem Bleistaub eine Bleipaste durch Mischen hergestellt. Je nach Polarität, also ob Minus oder Plus, werden die Massen angerührt und die Paste kommt dann auf oder in unser Bleiband und wird dann mit einer Glasfasermatte beschichtet. Und so werden hier pro Tag, also alleine in Hannover, 4 Millionen Einzelplatten hergestellt. Anschließend werden die Platten einem chemischen Umwandlungsprozess unterzogen, dem sogenannten Curring, der die richtige chemische Zusammensetzung der Platten und deren Eigenschaften gewährleisten muss. Hört sich jetzt ja alles total super einfach an, aber genau hier liegt eigentlich das ganze Geheimnis der Batterie. In der Montage werden dann die Kästen, die Deckel, die Separatoren und alles zusammengesetzt und somit wird es langsam eine Batterie. Hierbei werden die positiven Platten durch ein Glasvlies umschlossen und mit einer negativen Platte zu einem Paar zusammengesetzt. Je nach dem gewünschten Batterietyp wird die jeweilige Anzahl der positiven und negativen Platten zusammengeführt. Anschließend wird auf die sogenannten Fahnen der Platten ein Flussmittel aufgetragen und verzinnt, um anschließend mittels flüssigem Blei untereinander vergossen zu werden. Danach werden die einzelnen Plattensätze in die jeweilige Zelle der Batterie eingesetzt. Und jede Batterie hat somit dann ja natürlich sechs Fächer, weil wie Dirk uns das erklärte, gibt jedes Paket zwei, ungefähr zwei Volt her, also zwei, vier, sechs, acht, zehn, zwölf Volt für jede Batterie. Bevor man jetzt aber die einzelnen Zellen dann untereinander verschweißt, wird erstmal ein Kurzschlusstest gemacht, bevor man sie miteinander verschweißt. Und dann verschweißt man den Deckel auf den Kasten. Die Endpole werden dann verlötet und dann unterziehen wir der Batterie schon wieder einen Test. Sieht ja jetzt aus wie eine völlig fertige Batterie, aber ein wichtiger Bestandteil fehlt uns noch. Richtig, die Schwefelsäure, die zu einer chemischen Reaktion führt und dadurch die Spannung erzeugt. Die Schwefelsäure wird vollautomatisch in die Batterie gegeben, wonach es dann direkt zum Laden in die wassergekühlten Ladebecken geht. Die Formationszeiten für NKW-Batterien liegen, je nach Typ, zwischen mehreren Stunden bis teilweise Tagen. Nach dem Laden der Batterien werden sie dann verschlossen und danach, danach geht es weiter zur Waschstraße. Schnell noch eine Qualitätskontrolle und dann ab ins Regal. Warum? Weil man sicherstellen will, dass die Batterien keinen Spannungsverlust haben. Wenn sie dann alle Prüfungen bestanden haben, geht es weiter zum Etikettieren und die Batterien werden mit einem Griff versehen, bevor sie dann kundengerecht verpackt und abgestapelt werden. Pro Tag werden hier in Hannover bei Warta alleine 35.000 Batterien hergestellt. Und Clarius, zu der Warta gehört, produziert jährlich weltweit 150 Millionen Batterien. Die Frage, die sich mir jetzt aber stellt, ist, wer braucht in Zukunft in dieser Welt eigentlich noch eine AGM-Startbatterie, jetzt wo alles auf E-Autos umstellt? Alle! Denn sogar die E-Autos haben 12 Volt Ersatzbatterien. Denn wenn der Tank oder die Batterie mal leer ist von dem E-Auto, muss man sicherstellen, dass der Warnblinker auch noch funktioniert. Mir hat es voll Spaß gemacht, mal zu sehen, wie man eine Batterie herstellt. Und tausend Dank an dich, Dirk, dass du uns den Laden zeigen wolltest. Ich hoffe, man sieht sich bald wieder. Liked und subscribe. Moin aus dem hohen Norden.